A gente veio conferir a Comic Con RS 2019, então fica ligado aí! Olha a viciada onde é que já chegou aqui, ó. <risos> Quero só ver. Mal chegou no evento aqui, ó. <risos> já chegou pra jogar aqui, ó. Crashing Racing Nitro Fuel. <risos> tá. Já vamos de coco aqui, né? Mas a coco? <risos> não, é uma viciada, né? Vamos combinar, né? <risos> vamos ver agora. Aproveita a minha vitória aqui, ó. Iha! Primeiro lugar, hein? Tá bom, gostei, ó. Primeiro, hein? Primeiro. Olha só, a Gabi vai desafiar uma criança ali no Crash Team Racing Nitro Field. Não vai nem dizer que é a viciada no jogo, né? Eu claro, quero eu tenho as só armas, ver. Né? Vamos lá, vai escolher a criança, vai desafiar a criança. <risos> Olha aí que a tia é viciada nesse jogo aí. <risos> aí. Foi um prazer jogar com o Primeiro de novo aí, não quero dizer nada, né? Mas aqui a deusa mito já dá cristal. Quem seu de novo? <risos> Que deu uma palestra muito legal agora, né? E o cara é uma simpatia, né? Muito legal. Muito massa. Ele tá autografando. Dá pra ver ali, ó. A fila ali no fundo da galera que vai autografar a print, a HQ do V de Vingança. E agora a gente vai procurar um cafezinho. Vou tomar um cafezinho aqui pra continuar. Vai ter mais palestras aqui. Então, nessa, né? E a gente passou ali por trás. Tem vários quadrinistas com material muito legal. Eu, assim, ó, já fiquei de olho numa meia dúzia ali. Tem uns quadrinhos super massa. E tem também uns desenhos muito legais. A gente vai, inclusive, ver eles desenhando na hora. Eu eu fico assim, ó, encantada em ver a galera com talento desenhando. Tá, vamos já dar uma conferida aqui nas lojas, o que, que tem aqui pra ver na Comic Con RS. E eu quero ver também os cosplayers, que já tem gente chegando aqui com um cosplay. Então vamos dar uma olhada no que, que já tem aqui no evento. Um monte de coisa de games, fantasias, ó. Aqui, ó, La Casa de Papel, a máscara do Dali, hein? Olha que massa. Maneiro. Esse aí tá legal, hein? <risos> Ficou maneiro, hein? <risos> e tem o do Yahoo! Mario Verde, também conhecido às vezes como Luigi, né? Nossa, que desaforo! <risos> é aqui que massa. O Coringa, ele tá em alta esse ano, hein? Vai sair o filme aí com o Joaquim Phoenix. Olha o Hulk também, que maneiro, hein? Muito legal, hein? <risos> que da hora! O que a Gabi tá vendo aqui? Isso aqui é pras tretas da live, ó. Vou com esse aqui pra cima de quem estiver tretando nas lives. É, quando eu fizer outra fase difícil no Mario Maker 2, né? Uba. Legal, hein? Soco seco nos bases. Olha que massa esse aqui do Massacre da Serra Elétrica. Nossa, que massa, hein? Tá muito legal esse aqui, esse aqui vai ser outro sinistro para essa temporada agora, hein? Olha esse... Deixa eu arrumar o cabelinho dele aqui. <risos> arrumar o cabelinho dele. Tá arrumando a franjinha dele. <risos> Nossa, sensacional. A noiva dele. <risos> Que massa! Não, eu mereço outra arrumando a franja do Chuck. Olha esse grimório sinistro aqui. É legal. Essa aqui é balinhas. É com gosto bizarro ou não? 
Ah, ah é é every flavor beans. Acho que é aquelas que tem tudo que é tipo de sabor. Acho que é vomit e tal. Tem de vômito, de não sei o <risos> que é. Ah, ah você quer que interessante? Comer. Eu. É interessante. Ah, tu vai querer balinhas de vômito? Claro. Com certeza. É, então. Você era uma boa, hein? <risos> ah, eu sou parceira. Ah, <risos> Sério, eu tenho que compartilhar com vocês a ideia da Gabi de comer bala de vômito aqui no não, evento. Olha só, eu tô querendo compartilhar não. com vocês uma experiência divertida não. de provar aquelas balinhas do Harry Potter que tem metade com gosto ruim e metade com gosto bom. Eu tá. sei que tem gosto de vômito, de terra, de sei lá o quê, e tem as com gosto bom, é na sorte. Tá, eu sou é uma pessoa de sorte, eu não tenho esse problema. Então. Não, pode ser de morango ou pode ser sabor vômito. Não, que é que... tem cocô, entendeu? Não. Não, não, tá errado isso, não. Ai, é divertido, lava a boca depois. <risos> Na hora do almoço, ela quer fazer isso ainda, né? Meu Deus. Quanta coisa maneira de Star Wars, ó. Essa caneca aqui mesmo tá muito legal, né? Olha que massa. Eu gostei da Millennium Falcon, olha só que top. E olha aqui esse tripião. Olha aí que bonitinho, ó. E olha ele é meio longo longo da cabeça, ó. <risos> tá legal, hein? Muito massa. Ai, se cuidar pra não cair. Ó, aqui tem arma, ó, capacete. Ó, aqui mais caneca, Boba Fett, R2D2. Muito massa, hein? Ah, tá massa, hein? E Norman Riddles também, outro que tem alto aí com Death Training chegando, hein? Dogmeando, tudo bem? Por que está tão sério? <risos> Eu amo esses aqui do Gandalf. You shall not touch. Ah, tá muito legal esse aqui. E aqui, ó. Don't use the force. <risos> tá legal. Ó, esse aqui é pro Lô, meu pro Lô. Lavar louça você deve. <risos> Ai, que massa. Ó, atenção, jogo online não tem pause. Esse aqui, ó. Eu achei massa, ó. Esse aqui a galera me manda nas lives de Mario Maker 2, hein? Que a força <risos> esteja com você. Olha <risos> é que massa aqui, ó. Rick and Morty de games. <risos> pra galera aqui, ó, do Grey's Anatomy ou do Supernatural. Treta! Olha <risos> é que massa esse ligado aqui. Olha que maneiro esse Hulk aqui, ó. Muito fera, hein? Aqui, ó, outro do Assassin's Creed. Tá lindo, é assim? Legal, né? Ó, dragão. E aqui tem um que eu achei maneiro, ó. Kratos e o Atreus. Massa, hein? Olha esse Sonic com Mega aqui, ó. Legal, hein? Esse aqui do Recruta Zero. 
E teve o painel agora só sobre o V de Vingança, que foi muito legal ali com o David Lloyd, que foi o cara que fez as ilustrações do V de Vingança, né? Junto com o Alan Moore, que também participou da criação do personagem e da HQ. Foi muito legal, né? Muito top. E é uma história sensacional. Ontem a gente até reviu o filme pra entrar um pouco no hype aqui no painel. Já fazia anos, muito... né? Que a gente tinha visto o filme, a gente reviu. E também a gente já garantiu a HQ também, né? É muito legal, e aí teve um outro painel também que eles falaram um pouco sobre o mercado de HQs e gibis no Brasil é, comentaram sobre como a tiragem pequena faz os preços das HQs serem tão caros no Brasil, né, então seria meio aquele ciclo virtuoso que eles chamam, né de quanto mais leitores tivesse maior seria a tiragem, mais barato seriam as HQs, então até a dica aí para todo mundo presentear, os amigos com HQs, com então, gibis é, então aí tá Fica até uma dica interessante aí pra galera, né? Dar de presente a HQs e estimular cada vez mais o mercado até pra baixar o preço das HQs aqui no país, né? Filho dos cosplayers aqui da Comic Con desse ano, vamos ver quem é que vai ganhar e o que, que o pessoal vai aprontar aí pra esse ano, né? Eu já tô torcendo aqui com o Rei Leão, eu vi o Rei Leão passando. Ah, é verdade, eu vi o tio Scar ali também, né? Encerrando esse vídeo por aqui, a gente adorou aqui participar da Comic Con RS desse ano, né? Até agradecer a organização do evento por ter nos liberado aqui o um passaporte por esses dois dias, né? Galera, valeu aí e até a próxima!